Herkese merhabalar. Natural Finans'a hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 19 Haziran 2023 günlerden pazartesi. Borsanın açılış günü bugün. Borsanın açılış gününde bu videoda Kayseri Şeker bir an yapı ürünleri ve Granit Türk tarıma bir değineceğiz. Gün içerisinde gerçekleştirdiği işlemlere bakacağız ve yarın için bir tahmin yapabiliyorsak yapabiliyor isek yapacağız. Yapamazsak da gün içerisinde gerçekleşen işlemlerine bakacağız. Buna göre bir senaryo oluşturacağız kafamızda. Bu şekilde 3 parça şeklinde olacak. Aynı şey yani aynı konsept, aynı şey hiçbir değişiklik yok. Astor, CV Energy, Euro Power bir videoda. Kayseri Şeker, Bien Yapı, Grain Türk bir videoda. Ee, son 4 halk arzda tek videoda olacak şekilde 4-3 video şeklinde yayınlayacağız. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce lütfen bir 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olun. Bizler için çok önemli bu. Ee, yapmanız gerekiyor yani. Bizlere destek olmak açısından. Hem de e, videoları kaçırmazsınız arkadaşlar. Hafta sonu çok güzel bir video gelecek. Bir aksilik olmaz ise e, pazar veya cumartesi bir aksilik olmazsa zamanımız olursa çok güzel bir video gelecek. Bu baktığımız günlük analizine baktığımız hisselerin uzun vade düşünenler açısından hisselere o şekilde bakacağız bir de. Yani hedef fiyatları hisseler ucuz mu şu an? Yani bu şekilde yorumlar yapacağız. Ama bunları hafta sonu yapıyorum dediğim gibi. Bu şekilde. Endeks bugün %3.77'lik bir düşüşle kapattı günü. Pazartesi bugün. Onun haricinde Endekste bir düzeltmeye gidiliyor yani. Ee, daha düşüşler gelebilir biraz daha. E, bu şekilde ilerleyebilir. Veya buradan düzeltmeye gidilip. Yani düzeltme bitti denilebilip. Artık daha yeni zirve fiyatlara da gidilebilir. E, bunları teknik analiz videolarında daha detaylı inceleyeceğiz zaten hafta sonu. Kaçırmamak adına abone olun. Bugün sadece gün içerisinde gerçekleşen işlemlere bakıyoruz. Kayseri şeker fabrikalarıyla başlayalım. %0.82'lik bir düşüşle kapattı günü. İşlem adede olarak... E, 13 milyon 922 binlik bir işlem adedi var bugün. Oldukça güzel. Pazartesi için ideal. Hacim kısmında ise 228 binlik bir hacim bulunuyor. Bu da fena değil. Bugün gördüğün yüksek fiyat 16.96. En düşük fiyat ise 16.01. En düşük fiyatından da kapattı zaten günü bugün. 16.01 şeklinde şu anki fiyatı da yanılmıyor isem. Aynen. Bugünkü fiyat da zaten bu şekilde. Hızlıca bir takas işlemlerine bakalım. Bir yorum yapmıyorum burada dediğim gibi. E, takaslar da bu şekilde ilgilenenler varsa bakabilir arkadaşlar derinliğine bakalım e, şimdi 92 bin satış tarafında 266 bin de alış tarafında bunlar bekleyen emirler yarın gerçekleşmesi için bekleyen emirler e, benim görüşüme göre yarın belirli bir fiyatın altına düşmesi engellenebilir yani şu anki olduğu fiyatın yarın açısından konuşuyorum yarın açılış açısından daha doğrusu açıldığın açıldığında yani bu dediklerim geçerli açıldıktan yarım saat sonra bir saat sonra tamamen farklı senaryolar olabilir yarın açılış açamasında e, pozitif yönlü ilerleyebilir bu şekilde düşünüyorum ben e, onun haricinde başka diyebilecek bir şey yok ama farklı saatlerde değişebilir akşamüstü veya öğlen veya açılıştan bir saat sonra tamamen farklı şeyler düşünülebilir e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir aracı kurum dağılımına bakalım alanlarda 384 bin ile deniz İlk sırada yer alıyor. Info 2. sıra 270 bin. QNB Finans 269 bin. Ahlat 260 bin. E, A1 Kapital 109 bin. Globalis 98 bin. Tacirler 95 bin. Pilip 88 bin. Midas 78 bin. Investas 67 bin. Alnus 60 bin. Tep 57 bin. Ak 39 bin. ISPC Türkiye 36 bin. İş e, 35 bin. Burgan 32 bin şeklinde sıralanıyor. Bunlar alan tarafta arkadaşlar. Satanlara bakalım. Bank of America oldukça yüklü bir miktar satmış bugün. Yani neredeyse bu kadar alan bir kurum yok zaten bugün. Aynen. Hemen hemen alan kurumların ilk katı kadar satmış bugün. Bank of America satanlar da ilk sırada yer alıyor. 553 binlik bir satış gerçekleştirmiş bugün. Gedik ikinci sıra 289 binlik. Yatırım finansman 273 bin. Üçüncü sırada yer alıyor. 272 bin not ile. E, Garanti BBVA 216 bin. Gaziraat 167 bin. Yapı kredi 139 bin. Osmanlı 170, 71 bin. E, Sanko 63 bin. Vakıf 60 bin. Oyak 49 bin. ALB yatırım 40 bin. Şeker, Meksa, Halk, Bizim. Türkiye şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Kayseri Şeker hakkında şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi hafta sonu daha detaylı inceleyeceğiz. Teknik analiz kısmına bakacağız. Ee, daha çok uzun vade düşünenleri ilgilendiriyor. Kaçırmamak adına abone olun lütfen. Hem de bizlere destek olmuş olursunuz. Ee, bir an yapı ürünleriyle devam edelim. %1.68'lik bir düşüşle kapattı günü. Ee, i̇şlem adede olarak 
8 milyon 412 binlik bir işlem adedi var. Yaklaşık değerler bunlar. Küsuratları söylemiyorum. Ee, bana biraz düşük geldi. Ee, yani Kayseri şekerden biraz daha fazla olmasını bekliyordum açıkçası. Hacim kısmında ise 358 binlik bir e, hacim bulunuyor. En yüksek fiyat 43.50 en düşük fiyatsa 42 lira şeklinde hemen hemen en düşük fiyatından kapattığını da söyleyebiliriz. Tam değil ama hemen hemen o fiyatlara yakın yani bir at kademesi en düşük fiyatı yanılmıyorsam aynen o civarlarda. E, derinlik kısmına bakalım. Şimdi 153 bin alış tarafı 79 binde satış tarafında bekleyen emirler bunlar şu an. E, yarın e, belirli bir fiyatın altına düşmesi engellenebilir. E, emirler ona göre koyulmuş da olanabilir. Ama şu anki olduğu fiyattan. 9000 alış emri var. Şu anki olduğu fiyattan 33 binde satış emri var. Yani açılış adına bir şey dememiz pek doğru olmaz. Ama açılışta sadece buradaki anlık olduğu fiyattan emirlere bakacak olursak böyle düşündüğümüzde de satış ağırlıklı yani negatif olacağı yönünde gözüküyor buradan yarın açılışta. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani buradaki emirlere göre bir şeyler söylemeye çalışıyoruz biz arkadaşlar. Bu şekilde. E, yatırım tavsiyesi değil yani. Ne olur ne olmaz belli olmaz açılışta. Farklı şeyler olabilir. E, bir an yapı ürünleri. Aracı kurum dağılımıyla devam edelim. Info ilk sırada yer alıyor. 463 binle. E, Garanti BBVA 265 binle. ikinci sırada yer alıyor. Almus 128 bin. Tacirler 126 bin. Dördüncü sıra global 85 bin. Alebe yatırım 80 bin. Yapı kredi 43 bin. Oyak 24 bin. Investas, Halk, Midas, Tep, HSPC, Pilip, Ahlatçı, İNG şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. E, satan kısma bakalım. İlk sırada yatırım finansman yer alıyor. 373 bin not ile e, birinci sırada yer alıyor. Bank of America ikinci sırada yer alıyor. Kayseri Şeker de bu birinci sıraydı. Bank of America yaklaşık 500 bin not satmışlardı. Ebiyen yapı ürünlerinde, ürünlerinde de bugün bir satış gerçekleştirmiş. 279 binlik bir satış var. İkinci sırada yer alıyor. Ziraat 197 bin. A1 Kapital 89 bin. QNB Finans 68 bin. İş 67 bin. Gedik 58 bin. Vakıf 44 bin. Şeker 36 bin. Ak, Triv, Osmanlı bizim dinamik deniz alternatif şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Takasları göstermedik yanılmıyorsam burada. Yani şurada hızlıca takasları da göstereyim sizlere. Takaslar da bu şekildeydi. Borsada genel anlamda bir düşüş var arkadaşlar. Baktığımızda yani. Endeks bugün sağlam çakıldı. Ee, yani bizim en beğendiğimiz CV Enerji, benim en beğendiğim CV Enerji şirketi bile %5.83'lük bir düşüşle kapattı. Halka arızlar haricinde bugün genel olarak e, negatif yönlüydük. Yani e, elbette yani düzeltmeye gidiliyordur. Yani veya düzeltmenin sonları da olabilir artık. E bunları da hafta sonu çok güzel inceleyeceğiz yani. Endeksi analiz edeceğiz daha çok. Buna da bakacağız yani. E ama endeksin belirli fiyatlar aralığında gidip geldiğini görüyoruz. Yani son günlerde aynı şekilde ilerliyor. Green Turk tarımla devam edelim. %6.52'lik bir düşüşle kapattı günü. E en düşük fiyat... Bakalım şöyle bir 19.63 en yüksek fiyat ise 21.06 en düşük fiyatından kapattı zaten kapanışa doğru daha da çakıldı borsa ee, baktığımız hisseler de özellikle yani hep kapanışa doğru daha çok çakılan hisseler kapanışa doğru daha çok düştü satış yediler ee, panik telaş havası oluştu yani ee, yani bir şeyler olması düşünülüyor insanların ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım ee, işlem adedi olarak e 3 milyon 111 binlik bir işlem adedi var. Hacim kısmında ise 63 binlik hacim bulunuyor grain tutuklarımda. Ee, şöyle hızlıca bir takasları göstereyim sizlere. Takaslarda bu şekilde ilgilenen varsa bakabilir. Orada yorum yapmıyorum videonun uzamaması açısından. Ee, 63 binlik özür dilerim 69 binlik bir satış. 21 binlik de özür dilerim 69 binlik alış 21 binlik de satış emri bulunuyor şu an yarının açılmasını bekleyen e, bunlar küsuratları söylemiyorum yaklaşık değerler e, yarın açılışta herhangi bir şey olur veya olmaz demek zor ama daha alt fiyatları düşmesi engellenecek gibi gözüküyor şu anlık açılışta ne olur ne biter e, yani şu anki olduğu fiyattan 9 bin satış 3 bin de alış emri var açılışta ne olacağı hiç belli olmaz biraz daha negatif ağırlı desek bile yani çok fazla bir emir yok arkadaşlar toplamda 12 bin emir var erir gider bunlar bir şey demek doğru olmaz o yüzden bir şey demiyorum burada e, aracı kurum dağılımına bakalım Alan kısımda Gedik ilk sırada yer alıyor. Grain Türk tarımında 127 binli. Oyak 116 binli ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sıra 85 bin info. Vakıf 79 bin not. İş 35 bin not. Ahlatçı 29 bin. Marbaş 15 bin. Midas bizim. NCM Invest ünlü. Triv Osmanlı Tacirler Meksa dinamik şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. İlk sırada Bank of America yer alıyor satanlarda. Aynı şekilde e, baktığımız bu üç şeyde de ilk, ilk, ilk, ilk üçte yer alıyor arkadaşlar. Kesinlikle Bank of America. Bank of America'nın sattığı günlerde de genelde... E, 
negatif yönde eğilimler gerçekleştiriyor. Ee, özellikle şu baktığımız üç şirket. Bunların bağlantısı mı var yani? Aynı günde halk arz olmuşlar diyemiyorsam aynı kategoride halk arz oldular. Bunlar aynı hafta içerisinde talep topladılar. Kayseri Şeker ve Biyan Yapı ee, yakın performans gösteriyorlar yani birbirlerine genelde. Yani biri düştüğünde diğeri de düşüyor. Diğeri yükseldiğinde diğeri de yükseliyor. Ee, bunlar biraz daha şirketler yani pek özel bir şekilde hareket etmiyorlar. Daha çok borsa endeks bazında iler, ilerleyiş sergiliyorlar. Yani bu endeks düştüğünde de mantık yani onlar düşüyor. Endeks yükseldiğinde yükseliyorlar. Ama yeterli yükselmiyorlar yani bana kalırsa. Ee, bu şekilde de olduğunu söyleyebilirim. Endeks yükseldiğinde endeks 5 yükseliyorsa bunlar bir yükselen şirketler. Ee, hoşuma giden şirketler değil bu açıdan bakarsak da. Özellikle Biyan Yapı ve Kayseri Şeker. Özellikle Kayseri Şeker bir numaralı yer alıyor benim için bu dediklerim. İkinci sırada Biyan Yapı yer alır. Üçüncü sırada Grain Türk yer alır. Grain Türk onlara göre biraz daha iyi. Sağlam yükselişler yaptığını söyleyebiliriz son zamanlarda. Bank of America ilk e, satanlarda 169 bin ile ilk sırada yer alıyor. Grain Türk tarımda Pilip 81 bin yapı kredi. QNB Finans yatırım finansman Ziraat, Garanti BBVA TEP, ALB yatırım Deniz, Halk ASBC Türkiye, Ak Şeker, A1 Kapital global şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Takasları göstereyim. Gösterdim mi bilmiyorum. Takaslar da bu şekilde ilgilenen varsa inceleyebilir arkadaşlar. Şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. 3 parça şeklinde olacak dediğim gibi. Enerji şirketlerine bakacağız bundan sonra. Son video olarak da son halk arz olmuş. A1 Kapital, Katılım Evin, Ford ve Pacific Eurosya Lojistik Dış Ticarete bakacağız. Ve bu şekildeydi. Video bitmeden önce bir videoyu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız, bir de Instagram adresimizden bizleri takip ederseniz çok mutlu edersiniz bizleri. Lütfen yapalım bunları es geçmeyelim. Bir 10 saniyenizi ayırıp yapın lütfen. Beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.